뭔데 어? 손님도 없는데 폰이나 하고 앉아있고 오자마자 시비야? 어서 앉아 아 됐고 그래 이혼선으로 정리 다 했으니까 내일이면 우리 남남이다 어 알았지? 그러면은 내일 당신 집에서 나가 그집 내가 결혼할 때 내가 사왔잖아 그러니까 당신은 나가 알았지? 그럴 거 같아서 나 이미 오피스텔 구했어 걱정하지 마 그럴 거 같아서 당신 집 복도 이미 다 빼놨어 그 소고 돌려져 있는 거 있거든? 그거 당신 거니까 그거 가져가면 돼야 <웃음> 송구라 네 사장님 어, 야 커피 한 잔만 갖고 와 네네 어. 그리고 당신 혼자 사는 게 쉬운 줄 알아? 혼자는 아무것도 못하는 사람이 알아서 할게 뭘 알아서 해 혼자는 형광등도 못 가는 사람이 뭘 혼자 살겠다고 그럴 거 같아서 나 송군이랑 만나 자기야 커피 와. 니들 사귀고 있었어? 나 몰래? 얼마나? 1년 정도 됐습니다 너 내일부터 나오지 마너 이제 백수 남자친구 생긴 거야 백수 만나는 거야 <웃음> 사장님 저 사장님이 그럴 거 같아서 내일부터 딴데 출근해요 이제 아저씨라고 불러도 되죠 아저씨 자기야 애기는 볼 생각도 하지 마 알았지? 그렇게 애기 평생 그리워하면서 살아봐 너꼭 이렇게까지 해야 돼? 당연하지 그래야 당신이 후회하고 괴로워하지 당신이 그럴 것 같아서 나 밖에서 이미 애 하나 만들어 놨어 세살 됐거든? 사진 볼래? <웃음> 야너 이러고 살았냐? 아니 어떤 년이 너랑 애를 낳아? 처제 야 내가 이제 당신을 여보라고 부르면 안돼 처형이라고 불러야지 너내 동생 만났냐? 당신이 내 재산을 노리는 것 같아서 내이 가게랑 자동차랑 이미 처제 앞으로 다 돌려놨어 나 빈털털이야 아 그랬어? 잘 됐다 그럴 것 같아서 내가 동생한테 당신 꽃이라고 했거든 그럼 내 재산은? 없지 당신 이제 빈털털이야 내가 동생한테 왕호 씨한테 다 넘기라고 했거든 우리 이제 행복하게 살자 <웃음> 당신이 그럴 것 같아서 내가 왕호한테 당신 꽃이라고 시켜놓은 거야 안 그래? 네 사장님 저 사모님 즐거웠습니다 당신은 나한테 안돼 그냥 조용히 내 애나 잘 키워 내가 여기 양육비 많이 준다고 서명해 놨으니까 <웃음> 당신 그거 헛돈 쓰는 거야 그럴 거 같아서 그애 당신의 아니야 내가 아니라고? 그럼 누구 애야? 저 사모님 설마 제 애요? 아니 내 애야 정씨 자네? 정식으로 소개할게 내 전남편이야 정씨 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 내가 자네 먹고 살게 해줬잖아 그리고 저번 주에 차도 사줬잖아 사장님 감사합니다 그차 타고 우리 전 부인하고 얘기하고 잘 놀다 올게요 고마워요 <웃음> 당신들이 그럴 것 같아서 내가 그차 대포차 사준 거야 날 계시네? 자네 이 한국에서는 절대 못 살게 내가 만들 거야 알겠어? 아 그럴 것 같아서 사실 저 경북 사람이에요 중국 가서 살면 돼요 니슈티 전뭐야 사장 혼자 왔네 중국으로 간다고? 응. 네가 중국으로 갈까 봐 이미 우리 할아버지가 시진핑이야 너 중국에서도 못 살아 못 살아 너 혼자 가니? <웃음> 그럴 것 같아서 우리 미국 가기로 했어 우리 할아버지가 바이든이거든 넌 생각을 안 하냐? 바이든은 미국 사람이잖아 너랑 생긴 게 완전히 달라 근데 어떻게 조 바이든이 네 할아버지야 어 그럴 것 같아서 조 바이든이 창령 조 씨거든 적당히 해라 